mkuu wa kwanza kupata habari moto moto kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification. Usisahau ku like, ku comment, ku share YouTube channel yetu. Keep on watching HTV. Mimi jina langu Mohamed Yusuf Kigomba. Mm. Na hii somanga ntama kitongoji kijiji njia nne. Kajan mwaka juzi mimi mwanangu amepigwa na wasukuma nyumbani kwangu. Mm. Wasukuma wamekuja kurisha ntama mtoto wangu amekuwa kugombolea na mimi niko hapo hapo akampiga nkwaju. Ana mimba ya miezi tisa akaanguka yule akapoteza fahamu. Mimi moja kwa moja nikakimbilia polisi. Kukimbilia polisi nikapata karatasi kwenda hospitali. Kwenda hospitali mimi nikatibiwa mtoto wangu. Nikakaa nikafungua jarada nikaenda mahakamani. Na mpigaji wenyewe alikuwa mahene. Kwenda mahakamani kesi imeendeshwa kesi imeendeshwa mwisho wa kesi naambiwa dismiss haina ushahidi. Kwa sababu bwana wewe uoni. Na mtoto wako anaongea yote hayana ukweli akimwambia hivyo. Mimi nikaambiwa nikate rufaa nimeshinda kukata rufaa kwa ajili ya uwezo wangu. Hii ndio unaonesha rushwa razi kabisa. Polisi ukienda akamwambia wewe mkamata ngombe mlete hapa kituoni. Wewe utamkamata ngombe kumpeleka kituoni wewe. Kwa wenyewe wana wachungaji wenyewe akisema ngombe adinde endi. Wewe utamtia ngombe wewe mkononi. Kwa nini inaitwa Fama Mzungu? Ni mradi wa kitongoji cha Songo Mtamu kabisa. Tizo lipo kama mwaka wa 3 kweli. Kesi ku kesho kesho kutwa. Kesho kesho kutwa. Ile tizo lipo lakini ukiangalia kwa upande wa viongozi kidogo inaonekana kama wana shiriki kwa sababu tatizo lajitokea leo wala jana huu kama ni mwaka wa nne kwa haraka haraka kwa hiyo tunatupia kidogo kwa upande wa viongozi kwamba hili wao wana shiriki japokuwa wao wanakaa lakini kisikolojia wao wana shiriki jina langu mimi naitwa Said Yusuf Ali Kihimbwa ni mzaliwa na ni mkazi pia wa kitongoji cha Somanga Mtama kwenye kijiji cha njia nne e, nazungumzia kwa hisia hizo kwa sababu tatizo ni la muda mrefu hmm. na viongozi wetu nadhani kwamba hili swala wanalipata muda wote ama wakati wote sisi kilio chetu yanapotufika matukio haya mm. maana yake tunakwenda kulia kwao mm. na wao ndio wanaoweza kutuongoza sisi kuona tunakwenda wapi tunafanya nini ili tuweze kupata ufumbuzi mm. lakini kila tunapokwenda hatupati ufumbuzi kwa hiyo moja kwa moja lazima itakuwa shutuma sasa za kwanza kabisa zinawaangukia wao mm. sio mtu mwingine mm. kwa sababu hata viongozi wa wilaya inabidi wapelekewe na wao viongozi wa chini mm. kwa sababu sisi ndio nguzo zetu na wao wanawakimbilia wakubwa zaidi sasa ikiwa wao hawachukuliki kiuzito zaidi sisi kilio chetu tutadhani vipi kama sio wao wanashiriki katika hili sababu jambo likiwahi kufikia kumwagika damu hilo jambo si la mchezo lakini zaidi tuliona ajabu viongozi hawalitambui na wala hawaoni kama limewagusa jambo kubwa kama hili nimewahi kuwa mwenyekiti wa kitongoji katika kitongoji hiki lakini pia nimewahi kuwa mwenyekiti wa kijiji mpaka 2016 ndani ya kijiji hiki. Kwa taarifa za kiutendaji na kiuingizaji na kimatumizi ya ardhi paka naondoka pale njia nne hatuna mfugaji rasmi ambaye anayo mifugo ndani ya njia nne na pia tukampangia utaratibu au tukakosa kumpangia utaratibu wa kufuka mifugo yake ya kulisha mifugo yake mpaka mifugo ikawa inazagaa zagaa hatukuwe hatukuwa nao sasa kuondoka kwa mimi pale inawezekana yakapatikana mabadiliko. Je? Tuna mifugo ndani ya njia nne? Kama tunayo mifugo, mmeitengenezea utaratibu gani? Mbona inazagaa zagaa mpaka katika mashamba ya wakulima?